Polda Metro Jaya menangkap lima perampok perhiasan senilai 350 juta rupiah di sebuah rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada Senin, 23 September 2024, lalu. Lima perampok yang ditangkap masing-masing berinisial R, 43, AH, 43, AR, 27, JN, 35, dan HAS, 37. Mereka berhasil ditangkap pada Kamis, 10 Oktober 2024, di tiga lokasi berbeda, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombus Polisi Ade Arisha Mindradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Metro Jaya Kombus Polisi Wirasatya Triputra mengatakan, perampokan tersebut berawal pada saat korban meninggalkan rumah dan pergi ke pasar pada Senin, 23 September 2024. Sekitar 10 menit dalam keadaan rumah kosong dengan pintu pagar dikunci gembok dan pintu rumah dikunci namun kunci masih menggantung dan pintu kamar dikunci. Kemudian pada saat korban pulang ternyata gembok pintu gerbang sudah hilang dan pintu kamar dicongkel, kata Wira, lalu korban mengecek ke dalam kamar ternyata sudah berantakan dan perhiasan sudah tidak ada. Dari rekaman kamera pengawas, CCTV, terlihat empat pelaku berboncengan dua motor masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar. Kemudian mereka keluar dengan menenteng tas plastik diduga berisi perhiasan tersebut. Kerugian akibat kejadian tersebut sekitar 350 juta rupiah. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Bekasi Selatan. Katanya, Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan, Kasub Dijatan Ras, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Metro Jaya AKB Perovan Richard Mahanu menjelaskan, kelima pelaku ditangkap di tiga lokasi berbeda. R dan JN ditangkap pada Kamis dini hari pukul 00.30 WIB di Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Kemudian AH dan AR ditangkap pada pukul 3.40 WIB di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dan HAS pukul 5.20 WIB di Ciracas, Jakarta Timur. Rofan menambahkan R, JN, AH dan AR berperan menjadi eksekutor dalam perampokan tersebut. Sedangkan HAS menjadi penadah barang hasil rampokan tersebut. Menurut keterangan para pelaku barang bukti hasil kejahatan dijual dengan total harga 48 juta rupiah, katanya. Selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.